हेलो एवरीवन सो हजार सब बेला हम रो एस सेवेन टू एक्स चैनल में स्वागत सा सो आज से यहाँ मैं इस वीडियो में से कैलिब्रेशन ऑफ थर्मीटर को बारे में से बुझना गई रखा सों रहा कैलिब्रेशन ऑफ थर्मीटर बारे रहा बुझने पर दा कुने पनी थर्मीटर को स्किल्स हरो डिटरमाइन करने योड़ा प्रक्रिया लाइसे हमें की मेथड बने कुछ हैं हम रूम स्टैंडर्डाइज्ड अपर फिक्स पॉइंट र लोअर फिक्स पॉइंट पत्ता लगाए रा तें बड़ा से हम ले कुने पनी थर्मीटर को स्केल सरो से फाइंड आउट करने योड़ा प्रोसेस से हम रूम कैलिब्रेशन में से हम रूम पढ़ने कर सम लोअर फिक्स पॉइंट लाइन हमी आइस पॉइंट पनी बनने कर सों रही से गरी अपर फिक्स पॉइंट लाइन चाहिए हमी स्टीम पॉइंट पनी बनने कर सों अब लोअर फिक्स पॉइंट बने को क्यों हो बने रो बुझने पड़ता है यो से हम रो प्योर मेल्टिंग आइस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर रा प्रेशर में जति टेम्परेचर सो कर सा जून से कती अब ऐसे करे अपर फिक्स पॉइंट बने कुछ हैं क्यों बने रब उसमें पड़ता है सो यो से ये उठा प्योर बॉइलिंग वाटर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर रब प्रेशर में कती टेम्परेचर उन्नसा जून से हम रो कती उन्नसा 100 डिग्री सेल्सियस अथवा 300 केल्विन उन्नसा ते टेम्परेचर लाइन आई मी की बन सों अपर फिक्स अब कुने ही पनी ये उटा थर्मीटर आमले बनोनु था अथवा कैलिब्रेट करनु था ये मिन्स आमले ये वड़ा स्टैंडर्ड थर्मीटर संग कंपेयर कर रहा बनोनु खोज दा शुरू में आमले क्यों कर सों था ये वड़ा ग्लास ट्यूब लिंस हों जस्मा यो आम्रो बाल सादे इसा रा यो बाल मैच क्यों उनसे आम्रो मार्क अब यो ग्लास ट्यूब में से हम रो ये भीतर को कैपिलर ट्यूब भरो सब भी उनसा है तर यो रीडिंग और मात्रा उन्हें नहीं स्केल सरो चीज़ उन्हें ना अब ये स्केल से हम लोग कैलिब्रेट करने सा ये चीज़ फाइंड आउट करने सा बने हैं मिले शुरू में क्या करते हों था शुरू में से ही लोअर फिक्स पॉइंट रा अपर फिक्स पॉइंट से पत्ता लगाऊं सोते अपनी कौशली बने रामले बने हम स्टैंडर्डाइज्ड लोअर फिक्स पॉइंट रा अपर फिक्स पॉइंट से हमले फाइन आउट करे रे मात्रा अब ये इसमें से हमले डिफरेंट स्केल सर जी इसमें हमले अंकित करना सकते हैं तो शुरू में लोअर फिक्स पॉइंट से पत्ता लगाऊं उनको लाइसें यो प्रोसेस बड़ा करने कर सो रा यो प्रोसेस में शुरू में क्या करें सब बंदा हरी सो ये उड़ा थर्मीटर्स हाँ रा थर्मीटर में आगे नो बने जस्ते बॉल्स हाँ रा भीतर को एम्ब्रो कैपिलरी ट्यूब्स हाँ बाहर को एम्ब्रो ग्लास सदिस हाँ ही ना अब तेज में स्केलर्स ही सही ना अब शुरू में एम्ब्ले लोअर फिक्स पॉइंट पत्ता लगाने पर दसे शुरू में क्या कर सों ता ये उड़ा यो ग्लास फॉनिल में से � कंट्रैक्ट होता ही जान साई मॉर्करी को लेवल से क्यों उनसे ड्रॉप उनसे जस कारण से क्यों उनसे अब कैपिलरी ट्यूब में भाई को मॉर्कर लिए चाहिए उड़ा कंस्टेंट रीडिंग सॉर्टिन टाइम पर जिसे दिखाओ नहीं कर सा जून से हम रो जीरो डिग्री सेल्सियस उनसा रे ये सर नहीं हम ले जीरो डिग्री सेल्सियस से हम रो यो थर्मीटर में से हम ले देखना सकते हो रात्तेस में से हम ले क्यों कर सों अबा मार्किंग से ये सरी गर्ने कर सों रे ये सर नहीं हम ले लोअर फिक्स पॉइंट से पत्ता लगाऊं सों जून लाय मी आइस पॉइंट बनी बने रा बने कर सों ही रा जून को वैल्यू इधि हम लाय सेंटीग्रेड स्केल बनाने सा बने जीरो डिग्री सेल्सियस बने लेक्स हों फॉरेनहाइट बनाने सा बने थर्टी टू रहिसे गरी केल्विन में बनाने सा बने हमी टू सेंट्री का रहिसे मार्किंग करने कर सों अब तेज पची है मिला अब क्या साइंस है अपर फिक्स पॉइंट साइंस है अब अपर फिक्स पॉइंट से फाइन आउट करने को लाये हमले सूर्य में क्या करें राउंड बॉटम फ्लैक्स लें रत तेज में सॉर्टेन हमले वाटर रखें रत तेज में मॉर्करी पारमीटर पनी इस रीसी हमले इंसर्ट कराएं मैं अब यो कराई सके पची पूरे ही हम रो सर बिस्तार ये स्टीम हो रहे हैं आउनो थाल सा है रा यो बॉल से आमी यो वाटर संग से आमी ट्रस्ट कर रहा हूँ देने वाले तो रा अब स्टीम को कारण ले क्यों उनसा जो ना ब्रो मार्करी सा मार्करी बिस्तार ये क्यों उनसा हिट को कारण ले राइज उनसा मार्करी राइज होते ही गई से के पची कैपिलरी ट्यूब भीतर ये उड़ा टेम्परेचर में पुक्सा तो शॉर्ट इन टाइम समय तो कांस्टेंट बही रहन सा ऐ तो पची नौ बॉर्ड सा नौ गार्ड सा ते ये उड़ा पॉइंट में से तो क्यों उन सा था तो और क्यों रहन सा तो जून पॉइंट लाइन है मैं क्यों बन सों था स्टीम पॉइंट अथवा अपर फिक्स पॉइंट तो जून है हम रो सेल्सियस स्केल को लागी है न्यू बने डेट इज 100 डिग्री सेल्सियस बने ना हमी बन सों रहा हमले था सा बनी वाटर बॉईल हूँ दा कती टेम्परेचर में बॉईल हूँ सा हम रो सेल्सियस स्केल में 100 है ते कर ले हमले सो यहाँ से 100 ले रैंकिंग कर सों 
सो थर्मोमिटर में एउटा हाम्रो लोअर फिक्स पोइन्ट आयो जुन 0 डिग्री सेल्सियस भनेर मानिम एउटा चाहिँ के आयो हाम्रो यहाँ अपर फिक्स पोइन्ट आयो बीचमा कुनै पनि अहिले यहाँ थर्मोमिटर मा हुनु पनि यस्ता स्केल्स हरु के पनि छैन अहिले सो जस्ट हाम्रो यो एउटा छ 0 छ अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त यो 100 छ अरु के पनि छैन है यो दुईटा आइ सकेपछि अब हामीलाई कुन स्केल बनाउने यदि हामीलाई सेल्सियस स्केल बनाउने हो भने हामीले यहाँ यो दुईटा बीचमा चाहिँ कति वटा चाहिँ हामीले इक्वल डिभिजन हरु कति वटा बनाउँछौ 100 वटा सो 100 वटा इक्वल डिभिजन बनाएर चाहिँ अब हामीले सेल्सियस स्केल बनाउँछौ यदि हामीलाई फरेनहाइट स्केल बनाउनु छ भने 180 वटा इक्वल डिभिजन हरु बनाउँछौ फरेनहाइट को लागि लोअर फिक्स पोइन्ट अथवा फ्रीजिंग पोइन्ट चाहिँ हाम्रो 32 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ भने अपर फिक्स पोइन्ट चाहिँ हाम्रो 212 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ है र जसमा चाहिँ इक्वल डिभिजन कति हुन्छ हाम्रो 180 चाहिँ इक्वल डिभिजन हरु हुन्छ र केल्भिन स्केल को लागि बनाउने हो भने लोअर फिक्स पोइन्ट 2 सेमिट्री केल्भिन अपर फिक्स पोइन्ट 3 सेमिट्री केल्भिन र यो दुईटाको बीचमा चाहिँ इक्वल डिभिजन कति वटा बनाउँछ हामी 100 वटा है आइस सँग गर्दा फ्रीजिंग पोइन्ट आयो बोइलिंग वाटर सँग गर्दा हाम्रो अपर फिक्स पोइन्ट आयो दुईटा पोइन्ट आइ सकेपछि अब यहाँ हामीले यो क्यालिब्रेटेड गर्नु पर्ने थर्मोमिटर लाई चाहिँ हामी अब मोल्टेन वैक्स में से डुबाऊं सोए यो ये लाई से हम क्या कर सकते हैं उड़ा मोल्टेन वैक्स में से डुबाऊं सों ते हैं मोल्टेन वैक्स से उड़ा तीन लेयर्स हैं यो ग्लास में बन्ना पुक्स हाँ रह तो बनी सके पची ऑपर रा लोअर फिक्स पॉइंट यो दुई टाइप बीस में से हम ले हैं मार्कर ले से क्या कर सको हम ये सेल्सियस स्केल बनाउनु छ भने 100 वटा इक्वल डिभिजनहरु बनाउँछु र बनाइ सकेपछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मा चाहिँ यसलाई डिप गराउँछु सर्टेन मिनेट सम्म है अब त्यो गरिसकेपछि जुन हाम्रो वैक्स कोटेड भएको रिजनमा त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन हाम्रो एसिडले र त्यसपछि वाटरमा डिप गराएर त्यसलाई वाश गराउँछु र गराइ सकेपछि बनेको जुन हाम्रो वैक्स लेयर छ त्यसलाई स्क्रब गर्छु र स्क्रब गरेर अब यहाँ हाम्रो पुरै लेयरहरु राम्रो देखिने हुन्छ र त्यो लेयरलाई अझ राम्रो देखाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं पेन्टिङ पनि गर्न सक्छौं है पेन्ट पनि गर्छौं र यसरी चाहिँ हामीले एउटा थर्मोमिटरलाई के गर्छौं त क्यालिब्रेट गर्ने काम गर्छौं है र यसरी चाहिँ हामी स्केल नभएको कुनै पनि एउटा थर्मोमिटर त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त फ्रीजिङ पोइन्ट अफ वाटर र जुन हाम्रो बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर सँग जुन हाम्रो थाहा भएको स्ट्यान्डर्डाइज भ्यालु सँग चाहिँ कम्पेयर गरेर के गरेको त हामीले कुनै पनि थर्मोमिटरमा चाहिँ स्केल्सहरु चाहिँ पत्ता लगाएको जुन प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौं त क्यालिब्रेसन अफ थर्मोमिटर भनेर भन्ने गर्छौं है सो यसरी चाहिँ हामीले गर्यौं अब यो क्यालिब्रेसन भनेको अर्को वेमा बुझ्नु पर्दा थोरै है यो पनि हामीले बुझिराख्नु पर्छ क्यालिब्रेसन अफ थर्मोमिटर डेली लाइफ प्र्याक्टिसमा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि सो एउटा यस्तो प्रोसेस जुनले चाहिँ के इन्श्योर गराउँछ हामीलाई भन्दा हरि हामीले युज गरेको कुनै पनि थर्मोमिटरले काम गरेको छ कि छैन त्यसले एकुरेट रिडिङ दिराको छ कि छैन एउटा एकुरेट टेम्परेचर दिराको छ कि छैन त्यसलाई पनि हामी क्यालिब्रेसन भनेर भन्ने गर्छौं है यो थर्मोमिटरले राम्ररी क्यालिब्रेट गरे कि गरेन भनेर छुट्टाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा हरि आफुलाई थाहा भएको एउटा भ्यालु फर एक्जामपल हामीलाई फ्रीजिङ पोइन्ट अफ वाटर को हामीलाई टेम्परेचर थाहा छ जुन हाम्रो कति हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ हो सपोज यहाँ हामीसँग 1 ग्लास अफ वाटर छ जुनमा चाहिँ हाम्रो सर्टेन आइस र वाटरहरु चाहिँ छ भने अब त्यो क्रममा यो थर्मोमिटर चाहिँ त्यहाँ हामीले यसरी डिप गराउँछौ र डिप गराउँदा यदि यो थर्मोमिटरले चाहिँ एक्ज्याक्टली दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 32 डिग्री फरेनहाइट रहेसगरी 273 केल्भिन चाहिँ शो गरिरहेको छ भने यो थर्मोमिटर चाहिँ के छ त एकुरेट छ अथवा यसले चाहिँ मेजर गरेको ठीक छ भन्ने बुझिन्छ तर यदि यो थर्मोमिटरले चाहिँ रिडिङ चाहिँ अप एन्ड डाउन शो गर्यो एक्ज्याक्ट शो गरेन जुन हाम्रो फ्रीजिङ पोइन्ट अफ वाटर हुनु पर्छ त्यो शो गरेन भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ गडबड छ अथवा यसले चाहिँ एरर शो गरिरहेको छ भनेर हामी बुझ्छौ है यो चाहिँ जेनेरली कहाँ युज गरिन्छ भन्दा हेरि कुनै पनि फुडको टेम्परेचर चाहिँ एकुरेट छ कि छैन अथवा फुड टेम्परेचर चाहिँ के कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि पनि फुड सर्भिस वर्करहरुले चाहिँ यस्ता थर्मोमिटरहरु चाहिँ युज गर्ने गर्छन् र यदि त्यो थर्मोमिटरले चाहिँ प्रपर रिडिङ शो गरेको छैन भने त्यसलाई कि एडजस्ट गर्ने काम गरिन्छ र यसैगरी यदि त्यसले राम्ररी काम गरेको छैन त्यसले धेरै चाहिँ भेरिएसनहरु देखायो भने त्यसलाई रिप्लेस गर्ने काम पनि गरिन्छ सो होपफुली हजुरहरुले क्यालिब्रेसन अफ थर्मोमिटर भन्ने बुझ्नु भयो होला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर पनि गर्दै गर्नु होला आजको भिडियो पक्कै पनि हजुरहरुले बुझ्नु भयो होला भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि राखेको छु र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरु हामी आगामी दिनहरुमा पनि ल्याउने नै छौ भन्दै सो आज चाहिँ हामी यो भिडियो यति इन गर्छौ हैव अ गुड डे थ्यांक यू